இப்போ எல்லாமே ஆன்லைன் தாங்க நீங்கள் பண்ணுற பிஸ்னஸ் எதுவாக வேணால் இருக்கட்டும் அது உள்ளூரில் மட்டும் தெரிஞ்சால் பத்தாது எல்லாருக்கும் தெரியணும் அதுக்கு முக்கியமாக என்ன தேவைனா ஒரு வெப்சைட்ன்றது தேவை மை வெபி டாட் காம் இந்த ஒரு வெப்சைட்டுக்கு போய் விசிட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணுறதுலேருந்து ஒரு போர்ட்டலில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுல எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பக்காவாக பண்ணி கொடுப்பாங்க அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் தமிழ் கஸ்டமர் சப்போர்ட் இருக்குது ஸோ இந்த டீம் பார்த்திங்கன்னா அப் டைம்லேயும் எக்ஸலன்ஸ்லேயும் அவார்டும் வாங்கியிருக்காங்க நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணணும் உங்கள் பிஸ்னஸ் ஆன்லைனில் டெவலப் பண்ணணும்னா மை வெபி டாட் காம் விசிட் பண்ணுங்கள் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது including phone number உங்களுக்கு எந்த டவுட்டா இருந்தாலும் அவங்களை தாராளமா நீங்க कांटेक्ट பண்ணலாம் ஓகே गाइस ஐ அம் பேக் வித் another video என்னை நோக்கி பாயும் புல்லெட் என்னை நோக்கி பாயும் தோட்டா இந்த ஒரு படம் பார்த்திங்கன்னா வெறும் தனுஷ் ஃபேன்ஸ் மட்டும் எதிர்பார்க்கல எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா எதிர்பார்த்த ஒரு படம் ஸோ நிறைய பிரச்சனைகள் அந்த படம் ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம தனுஷ் அவர்கள் நிறைய படமே நடிச்சிட்டார் அப்படி இருக்கும்போது கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் அப்படின்னா அந்த நரேஷன் ஸோ ஒரு அப்படின்னா ஒரு பியூரான நரேஷன் இருக்கும் ஒரு காதல் காவியம் அப்படின்னே சொல்லலாம் என்ன நோக்கி விப்பாயும் தோட்டா ஒரு இவ்வளோ பெரிய எதிர்பார்ப்பு வந்ததுக்கு மெயின் காரணம் இந் எதுக்கு இந்த படம் இத்தனை நாள் டிலே ஆச்சுன்னு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இதில் இருக்கிற மியூசிக் அந்த மிஸ்டர் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க யார் மியூசிக் டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் டர்புக் சிவா அப்படின்னு ஒருத்தர் தான் இதுக்கு மியூசிக் போட்டிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம மியூசிக் பற்றி பேசிடலாமா என்டையர் த மூவி எந்தெந்த சீனுக்கு எந்த மாதிரி மியூசிக் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப்பராக கேரி பண்ணியிருக்காங்க அல்டிமேட்டாக மியூசிக்ன்றது போட்டிருக்காங்க ஒரு இன்டென்ஸான ஒரு லவ் ஸ்டோரி ஒரு ஆக்ஷன் பேக் கலந்த ஒரு லவ் ஸ்டோரி அது எந்த மாதிரி ஒரு மியூசிக் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜிவிஎம் பார்த்திங்கன்னா பக்காவாக சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்டிங் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லவ் ஸ்டோரிக்கு எப்படி ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தனுஷ் அவர்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது மேகா ஆகாஷா அவங்களுக்கு இருக்கான்னு தெரியல பட் இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்யூட்டான ஒரு கேரக்டராக மேகா ஆகாஷா காட்டியிருக்காங்க என்டையர் த மூவி அவங்களோட ஆக்டிங் பார்த்திங்கன்னா நாட் அப் டு த லெவல் இதை விட ப்ரொஃபஷனலாக நடிக்கிறதுக்கு நிறைய ஹீரோயின்ஸ் இருக்காங்க பட் ஸ்டில் அவங்க ஒரு பார்ட்டு பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணிவிட்டு இம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் நம்ம தனுஷ் அவர்களோட ஆக்டிங் பற்றி சொல்லவே தேவை இல்லை காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்னால் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி நடிப்பார் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்னா ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி நடிப்பார் அப்படி இல்லைனா ஒரு மெஷூர்டான கேரக்டர்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நடிப்பார் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணிப்பார் நம்ம ஜிவிஎம் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்கள் எதிர்பார்த்துருக்கலாம் ஸோ படத்தில் பார்த்திங்கன்னா சில சீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சில பல இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா ஏவயம் ஸோ அச்சம் என்பது மடமேடா அந்த படத்தோட சில ஃப்ளேவரும் விடிவி வினய் தாண்டி வருவார் அந்த படத்துலேருந்து சில ஃப்ளேவரும் பார்த்திங்கன்னா கலந்து வந்த மாதிரி இருக்குது எஸ்பெஷலி அந்த செகண்ட் ஆஃபில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஒரு நல்ல ஒரு காதல் காவியம் நல்ல ஒரு எப்படின்னா டீசெண்டாக கேரி அவுட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த படத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா போகிறதுக்கு முன்னாடி சிங்கிள்ஸ்லாம் அலோவே பண்ணக்கூடாது வெறும் கப்புள்ஸ் மட்டும் தான் உள்ளே அலோவ் பண்ணணும் போய் பார்த்து நொந்து போயிட்டு எவ்வளோ கிஸ்ஸு எவ்வளோ லிப்லாக்கு நம்ம தனுஷ் அவர்கள் வாழ்ந்துருக்கார் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த படத்தில் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் ஆஃப்லேயே என்னென்னே போகலாங்க அந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா லிப்லாக் சீன்ஸ்லாம் இருக்குது கண்டிப்பாக கப்புள்ஸாக போகிறவங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க சிங்கிள்ஸாக போகிறவங்க இப்படி தான் படத்தை பார்க்குறோம் நானே எப்படி தெரியும் பார்த்தேன் இப்படி தான் அந்த சீன்லாம் பார்த்துன்னு இருந்தேன் ஸோ தேட்டரில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபன்னாக எல்லோரும் கத்திக்கிட்டு இப்போ பாரேன் திருப்பியும் கிஸ் அடி பார்ப்பார் இப்போ பாரேன் திருப்பியும் கிஸ் அடி பார்ப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நிறைய சீனில் இருந்தது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் அந்த இன்டர்வல் செஷன் வரும்போதே பார்த்திங்கன்னா படத்தோட ஒரு இன்டென்ஸான விஷயம் பண்ணுறது ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு சின்ன இதுன்னு காட்டியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப்லேயே ஆக்சுவலாக ஃப்ளாஷ்பேக் காட்டுறாங்க இது காட்டுறாங்க அது காட்டுறாங்க அந்த ஒரு எடிட்டிங் வைஸும் சரி நல்லா பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் ஆஃபில் தான் இந்த படத்தோட ஒரு ஆக்ஷன் பேக்டு ஒரு லவ் ஸ்டோரி அப்படின்னே சொல்லலாம் எதனால் எதுக்கு இது இது எப்படி நடந்தது எதனால் இவ்வளோ அழுகுறாங்க எதனால் இப்போது ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நிறைய கேள்விகளுக்கு விடையன்றது செகண்ட் ஆஃபில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர் என்னை நோக்கி பாயும் தோட்டா ஸோ ஜிவிஎம் அவர்களோட படங்களில் ஒரு மெயின் ப்ளஸ் என்னால் தான் நான் நரேஷன் என்டையர் த மூவி நார்மலாக பேசிட்டு தான் இருப்பாங்க பட் சடனாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரொமான்ஸ் சீக்வன்ஸ் வரும்போது என்ன ஆகுனா பேக்ரவுண்டில் ஒரு பேக்ரவுண்ட் நரேஷன்
படத்தை பார்த்துட்டு வந்து என்னோட ரிவ்யூ பாருங்கள் ஸோ தட் மீன்ஸ் அலாட் ஸோ சேனல் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நாள் கழிச்சு மரண ஹானஸ் ரிவ்யூ திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்கலாம் இன்னும் எத்தனை படத்துக்கு ரிவ்யூ பண்ணுவோம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் யூர் சப்போர்ட் சேனல் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் காண்டு சாங் கூட ரஃப் ப்ரோமோ யாரும் பார்க்கல இந்த வீடியோ எண்ட்லேயே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது என்ன ப்ரோ லொக்கேஷன் பயங்கரமாக இருக்குன்னா ஸ்டூடியோவில் தான் இருக்கேன் சாங் ஒர்க்கு தான் வந்தேன் படம் பார்த்துட்டு அப்படியே ரிவ்யூ பண்ணிட்டு சாங் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் யூர் சப்போர்ட் பீஸ் அவுட் அண்ட் ஸ்டேஸ் எஃப் ஹெல் ஸோ எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன்னா யா ஸோ இட்ஸ் ஹிட்டுக்கும் ஆவரேஜுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு மூவி தான் என்னை நோக்கி பாயும் தோட்டா ஸோ இது நான் சொல்கிறதை விட படம் பார்த்தாதான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃப்ளேவர் புரியும் இந்த மாதிரி படம் எடுத்துருக்கார் ஜிவிஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வலிந்தோ சிரிக்கிறோடி ரசிகர்களின் என்றும் அறிவது